মাদারীপুরে কোনোভাবেই থামছে না অবৈধ পথে বিদেশের যাত্রা বারবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটলেও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায় দালাল চক্র সাজা না হওয়ায় দালাল চক্র বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে মনে করে নাগরিক সমাজ পুলিশ বলছে অভিযোগ না থাকায় নেওয়া যাচ্ছে না আইনগত কোনো ব্যবস্থা মাদারীপুর থেকে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের তথ্য ও সাদা তাকনের ছবিতে রিপোর্ট प्रलोभन देखिए अवैध भाव समुद्र पथे लिबिया इताली नहीं जाने मदारीपुर दीर्घ दिन सक्रिय एक दाल चक्र दालाल प्रतारणार फादे सर्वशांत हो ग्रामे तरुण और जुवक इताली जावा दूर कथा एसब तरुण और जुवक आटके रखा है लिबियार बंदीशाल সেখানে বৈদ্যুতিক শক দেয়া নখ উপড়ে ফেলা সহ বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন করে পরিবারের কাছে দালালরা পাঠায় অডিও ও ভিডিও বার্তা পরে দালাল চক্র দাবি করে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে কয়েক দফা লাখ লাখ টাকা পণ দিলেও মুক্তি মিলছে না জিম্মিতে থাকা তরুণ ও যুবকদের নাগরিক সমাজের দাবি দালাল চক্রের সিন্ডিকেট কে আইনের আওতায় না আনতে পারায় তিউনিশিয়ায় ভূমধ্য সাগরে নৌকা ডুবি লিবিয়ায় মাফিয়াদের গুলিতে নিহতের মতো একই ঘটনা বারবার ঘটছে দালাল চক্রের যে অস্তিত্ব কিংবা এদেরকে নির্মূল করার ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করি না এবং এই ক্ষেত্রে প্রশাসনের যে ভূমিকাটা থাকা দরকার সেটা দৃশ্যমান না তবে পুলিশ বলছে অভিযোগ না থাকায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসে নাই যদি আইনগত সাহায্য কেউ চায় সে যেই হোক তাকে মাইনাতে আনবো স্বজনদের অভিযোগ মানব পাচারকারী চক্রের সক্রিয় সদস্য রাজৈরের বদর পাশার জুলহাস সর্দারের মাধ্যমে অবৈধভাবে সমুদ্র পথে লিবিয়া হয়ে ইতালি যাওয়ার সময় গুলিতে নিহত হয় মাদারীপুরের এগারো তরুণ ও যুবক তাদের প্রত্যেকের পরিবার আট থেকে দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিলেও কাউকে দেশে ফেরত পাঠায়নি দালাল চক্র সময় সংবাদ মাদারীপুর